सो वेलकम बैक टू दी अनदर सेशन ऑफ एरे आज हम लोग देखेंगे कि एरे के अंदर हम स्पायरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं स्पायरल मैट्रिक्स में देखिए होता क्या है कि आपका सिंपल सा सपोज हमारे पास m बाई एन ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है मान लेते हैं फोर बाई फाइव ऑर्डर की तो उसके अंदर आप क्या करोगे वन दे नंबर टू दे नंबर थ्री दे नंबर फोर दे नंबर फाइव लीनियर वे में गया अब क्या करोगे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आओगे दैट मीन्स फोर बाई फाइव का था तो आपके फाइव कॉलम्स हो गए सिक्स सेवन एट फोर रोज हो गई अब क्या करोगे नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी फाइन अभी क्लियर हो गया होगा क्या करना है हमें कुछ इस तरीके से मूव करना है इस तरीके से साइक्लिक वे में हमें क्या करना है मूव करना है ये क्या कहलाएगा हमारा स्पायरल मैट्रिक्स देखते हैं ध्यान से एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा अगर आपको स्पायरल मैट्रिक्स कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपके बहुत सारे आपके एरे के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे अच्छे से फाइन सो स्टार्ट करते हैं स्पायरल मैट्रिक्स के ऊपर सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी इसको मैं एक बार मान लेता हूँ आपके पास है एक फोर बाई फाइव की मैट्रिक्स और इसी के हेल्प लेके हम लोग सॉल्व करेंगे मैं यहाँ पे फिर से बना दे रहा हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी फाइन सो अभी हमें क्या करना है इस वाले को फॉलो करना है सबसे पहला हमें क्या करना है इस वाले को फॉलो करना है फाइन सो क्या हो जाएगा हमारा जीरो 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 वन जीरो टू जीरो थ्री एंड जीरो फोर हमें जीरो 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 फोर तक एलिमेंट्स को फिल करना है हमें क्या करना है जीरो जीरो से स्टार्ट करके जीरो फोर तक एलिमेंट्स को फिल करना है अभी इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ देखें ये क्या है आपका कॉन्स्टेंट है ये क्या है हमारा कॉन्स्टेंट है तो अब अब इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो चीज़ें कॉन्स्टेंट है उसके ऊपर हम लोग सबसे पहला एक लूप चलाएंगे फॉर आई इज इक्वल टू या फिर हम लोग एक एक्स ले लें x इज इक्वल टू आर वन एक्स इज इक्वल टू क्या कर देंगे आर वन आप क्या ले लो यहाँ पे वेरिएबल्स कुछ ले लो आर वन इज इक्वल टू जीरो आर वन इज इक्वल टू हमने जीरो क्यों लिया जो हमारे इनिशियल रो को इंडिकेट करेगा जो हमारे क्या करेगा इनिशियल रो को इंडिकेट करेगा फिर उसी तरीके से हम क्या लेंगे एक आर टू लेंगे आर टू क्या करेगा हमारी फाइनल वैल्यू को इंडिकेट करेगा मान लेते हैं एम बाई एन का है तो क्या हो जाएगा एम माइनस वन क्लियर हो रहा है शायद यहाँ पे अभी हमने क्या किया एक आर वन लिया जिसकी वैल्यू क्या दी जीरो दी एक आर टू लिया जिसकी वैल्यू क्या दी हमने एम माइनस वन एम माइनस वन क्या होगा आपका लास्ट वाला ये जो होगा इसको इंडिकेट करेगा फाइन हम इसके अंदर मूव करेंगे तो हमारा आर वन इंडिकेट करेगा इसके अंदर मूव करेंगे तो हमारा क्या कौन इंडिकेट करेगा आर टू करेगा वैसे ही जब पहले कॉलम में रहेंगे तो वहाँ पे क्या इंडिकेट करेगा हमारा सी वन और जब लास्ट कॉलम में रहेंगे तो हमारा कौन इंडिकेट करेगा सी टू जो कि एन माइनस हो जाएगा फाइन अभी इतना क्लियर हो रहा है कोई दिक्कत हो तो पूछ कमेंट कर देना आराम से आपको क्लियर कर मैं दोबारा से क्लियर कर दूंगा एक वीडियो बना के सो so, x इज इक्वल टू आर वन आर वन हमने क्यों किया क्योंकि आपका देखिए x यहाँ पे एक चीज देखिएगा लूप किसके लिए चल रहा है कॉलम के लिए चल रहा है लूप किसके लिए चल रहा है आपका कॉलम्स के लिए चल रहा है दैट इज x को हम कहाँ से स्टार्ट करें सी से स्टार्ट करें सी से स्टार्ट हो रहा है जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उसके लिए लूप चलाते हैं जो चीज़ें चेंज होती हैं उसके लिए हम लोग लूप चलाते हैं तो एक्स इज हमने क्या किया सी वन दैट इज जीरो से स्टार्ट हो रहा है जाएगा कहाँ तक लेस देन इक्वल टू वॉट सी टू सी टू तक जाएगा कि नहीं जाएगा यहाँ पे क्या है कॉलम टू तक जाएगा जो चीज़ें चेंज होती हैं हम लोग उसके ऊपर फोकस करते हैं और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी प्लस प्लस एक्स की वैल्यू जीरो है फिर वन है फिर टू है फिर थ्री है फिर फोर है तो लगातार वैल्यू क्या होती रहेंगी प्लस प्लस होती रहेंगी कोई डाउट है यहाँ पे अभी आगे मूव करते हैं तो क्या हो जाएगा ए ऑफ आर वन ए ऑफ हमने यहाँ पे आर वन क्यों लिखा आर वन की वैल्यू क्या है जीरो है और यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू हर बार क्या जा रही है आर वन जा रही है दैट इज जीरो जा रही है कोई डाउट है यहाँ पे सो so, देखिए हमारा ये जो वैल्यू रहेगी ये क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी ये वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट दी लूप ये जो हमारा लूप चलेगा थ्रू आउट दी लूप ये वैल्यू क्या रहेगी हमारी कॉन्सेंट रहेगी तो आर वन हुआ उसके दूसरी हम लोग क्या रख देंगे यहाँ पे एक्स एक्स की वैल्यू लगातार चेंज होगी सी से स्टार्ट हुआ जीरो हो जाएगा देन वन हो जाएगा देन टू हो जाएगा देन थ्री हो जाएगा देन फोर हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे इज इक्वल टू वॉट अब बात आती है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक ऐसे स्टोर होंगे हमारे पास कोई काउंटर वेरिएबल ले लें हम लोग यहाँ पे क्या कर दें एक मान लेते हैं आई एन टी एक जेड नाम का वेरिएबल ले लें उसकी इनिशियल वैल्यू हम लोग क्या रख दें वन इनिशियली हमने क्या रखा वन रखा और जेड प्लस प्लस कर दें मतलब जो उस टाइम पे वैल्यू होगी उसको स्टोर करा देगा जो उस टाइम पे वैल्यू होगी उसको क्या करेगा स्टोर कराएगा नेक्स्ट टाइम के लिए इंक्रीज उस टाइम जो वैल्यू होगी वो स्टोर कराएगा दैट इज वन है तो वन स्टो
क्योंकि कॉलम आपका ऐसा है जो चेंज हो रहा है लेकिन रोज फिक्स है तो हमने एक लूप चला जो कि सी से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक जाएगा सी तक जाएगा और वैल्यू प्लस प्लस सॉरी आर हमारा देखो यहाँ पे दूसरी वाली वैल्यू क्या है रो की वैल्यू क्या है फिक्स है तो यहाँ पे हमने आर लिख दिया आर की वैल्यू क्या थी जीरो थी कोई डाउट है यहाँ पे और ये जो Z प्लस प्लस वाला पार्ट है ये क्या कर रहा है आपका इंक्रीमेंट करा रहा है ये क्या कर रहा है आपका इंक्रीमेंट करा रहा है कोई डाउट है यहाँ पे जो कि एक के बाद एक वैल्यू डालता रहेगा मतलब वन चला जाएगा आफ्टर दैट टू जाएगा देन थ्री जाएगा देन फोर जाएगा देन फाइव जाएगा यहाँ जाने के बाद ये लूप रुक जाएगा अभी हम डिवाइड करके इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को डिवाइड कर करके हम बना रहे हैं उसके बाद फिर हमारे पास कौन सा पोर्शन आएगा सिक्स सेवन एट वाला इसका अगर हम इंडेक्स वैल्यू की बात करें सिक्स सेवन यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा शायद अब इस पर मूव करते हैं सिक्स सेवन एट पे सिक्स सेवन एट के इंडेक्स को देख लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपका इंडेक्स अगर देखें तो आपका वन इस टू फोर टू इस टू फोर थ्री इस टू फोर यही तीन इंडेक्स आएंगे फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम सेकेंड रो फोर्थ कॉलम थर्ड रो फोर्थ कॉलम अब फिर से वही चीज़ आती है यहाँ पे एक फिक्स है एक चेंज हो रहा है एक फिक्स है एक चेंज हो रहा है तो हम लोग चेंज वाले के लिए हमेशा लूप चलाते हैं फॉर अब क्या कर देंगे एक्स इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करें ये कौन सा है आपका हम लोग कह सकते हैं आर वन प्लस वन आर वन प्लस वन आर वन कौन सी रो है आर वन प्लस वन से स्टार्ट हो रही है एक्स इज इक्वल टू वॉट आर वन प्लस वन कोई डाउट है यहाँ पे ठीक है और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा एक्स इज लेस देन इक्वल टू वॉट कहाँ तक जा रहा है आपका लास्ट रो तक दैट इज लेस देन इक्वल टू आर टू आर टू क्या थी लास्ट थी अब हर बार एक्स की वैल्यू क्या हो रही प्लस प्लस हो जा रही आगे मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा ए ऑफ वैल्यू किसकी चेंज हो रही है रो की दैट इज एक्स हमने लिख दिया एक्स इज टू अब ये कांस्टेंट है वैल्यू तो कांस्टेंट वैल्यू है किसकी सी टू की कह सकते हैं तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया सी टू लिख दिया इज इक्वल टू वॉट जेड प्लस प्लस फिर से वही सेम चीज ए के बाद इंक्रीमेंट होता रहेगा स्टोर होता रहेगा अभी हमारे पास ये वाला पोर्शन हो चुका है ये वाला पोर्शन हो चुका है अब हम इस साइड मूव करेंगे इस साइड मूव करेंगे यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ठीक है अब इधर मूव करेंगे तो क्या आ जाएगी अगर इसके इंडेक्स वैल्यू की हम लोग बात करें तो क्या होगा आपका इधर फिर से मैं इसकी इंडेक्स वाली इधर लिख दे रहा हूँ ऊपर सो अभी क्या है इसका इंडेक्स फोर इज टू थ्री इज टू जीरो देन आपका है थ्री इज टू वन देन थ्री इज टू टू देन थ्री इज टू थ्री वाला एलिमेंट थ्री इज टू थ्री एंड थ्री इज टू फोर तो ऑलरेडी हो चुका है अभी आपके कौन कौन से एलिमेंट थ्री इज टू जीरो थ्री इज टू वन थ्री इज टू टू थ्री इज टू थ्री तो आगे मूव करते हैं इसके लिए तो क्या हो जाएगा आपका एक हम लूप चला देंगे फॉर ठीक है यहाँ पे अब फिर से हम लूप किसके लिए चलाएंगे आपका x इज इक्वल टू वैल्यू किसकी चेंज हो रही है ऑब्वियसली बात है कॉलम्स की हो रही तो कहाँ से स्टार्ट करें c1 से x इज लेस देन इक्वल टू वॉट c2 और x की वैल्यू क्या कर रहा थे हम लोग प्लस प्लस आफ्टर दैट देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी सिंगल स्टेटमेंट है a ऑफ अब ये क्या है आपका r2 है कि नहीं है ये क्या है आपका r2 है ये क्या है आपका r2 है लास्ट वाली रो है कि नहीं है इस टू एक्स इज इक्वल टू वॉट जेड प्लस प्लस ये हमारा क्या है सिंगल स्टेटमेंट है कोई डाउट है यहाँ पे अब ये क्या ये क्या करेगा एक सेकेंड एक छोटी सी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसमें पीछे से मूव करना है इसके अंदर क्या करना है पीछे से मूव करना है तो यहाँ पे आप क्या करोगे सी टू रखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू सी वन रखोगे और वैल्यू के क्या कर दोगे माइनस माइनस फाइन सो अभी क्या करेगा थ्री इस टू थ्री पे पहले जाएगा फिर थ्री इस टू टू पे जाएगा फिर थ्री इस टू वन पे जाएगा फिर थ्री इस टू जीरो पे जाएगा कोई डाउट है यहाँ पे क्लियर हो गया पक्का अब आगे मूव करते हैं तो अब हमारे पास कौन सा पोर्शन बचा है ये वाला पोर्शन बचा हुआ है ठीक है इसके इंडेक्स को देखें तो क्या हो जाएगा आपका टू इस टू जीरो वन इस टू जीरो ये दो बचे हुए हैं अगर हम लोग ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें तो चेंजेस किस में आ रहे हैं पहले वाले में आ रहे हैं दैट इज रो में आ रहे हैं फॉर x इज इक्वल टू फॉर एक्स इज इक्वल टू कहाँ से आपका x देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है दैट इज जो आपकी मैक्सिमम रो है उससे एक पहले से और जो इनिशियल रो है उससे एक उसके एक बाद दैट इज x इज इक्वल टू वॉट आर टू माइनस वन से स्टार्ट करो कहाँ से स्टार्ट करो भाई आर टू माइनस वन से और जाओ कहाँ तक x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वॉट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर वन प्लस वन और x की वैल्यू लगातार क्या हो जाएगी माइनस माइनस x की वैल्यू लगातार क्या हो जाएगी आपकी माइनस माइनस फिर से बता दे रहा हूँ आपका लास्ट रो था उससे एक पहले से और पहला वाला जो कॉलम पहला वाला जो रो है रो है उससे एक बाद में ठीक है सो एक्स आर टू माइनस वन और कहाँ तक जाएगा आर वन प्लस वन तक और वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस माइनस अभी यहाँ सिंपल
और आपके दूसरी बड़ी चीज आपका चेंजेस किस में फिर किस में आ रहा है ऑब्वियस मतलब फिक्स कौन सा है रो मतलब कॉलम है आपका तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सी वन और जेड की वैल्यू क्या कर देंगे प्लस प्लस जेड की वैल्यू हमने क्या कर दी प्लस प्लस अभी ये क्या कंसेप्ट है कि ये कंसेप्ट आपका केवल एक बार ऐसे स्पायरल फॉर्म में मूव कर रहा है एक बार क्या कर रही है स्पायरल फॉर्म में मूव कर रहा है अगर हमारा इसका काम हो गया ध्यान से देखें इधर तो अब हम लोग इसके ऊपर तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे नहीं इतने के ऊपर हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना नहीं आई थिंक इतना अच्छे से क्लियर हो गया अगर नहीं हुआ तो फिर से रिवाइंड करके आप देख लीजिए एक बार फिर से वीडियो पुराना आप स्किप स्किप कर दीजिए यहाँ से वीडियो और फिर से जाके एक बार देखिए तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा बीच में कहीं भी कन्फ्यूजन हो तुरंत आप पीछे करिए और जाइए और देखिए एक बार फिर से ठीक है सो अभी हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है अब हमें क्या करना पड़ेगा अभी जो हमारा रो और कॉलम जीरो जीरो से स्टार्ट हो रहा था इस वाले केस में वन 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 से स्टार्ट हो रहा है वन टू वन थ्री इसका देखें तो कहाँ तक क्या हो रहा है आपका आफ्टर दैट टू वन टू 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 थ्री मतलब देखिए वन वन से अभी तक जीरो जीरो से स्टार्ट हो रहा है अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वन वन से अभी तक जीरो जीरो से स्टार्ट हो रहा है अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वन वन से दैट मीन्स आर वन के अंदर इंक्रीमेंट सी वन के अंदर इंक्रीमेंट क्या हो रहा है आपका आर वन के अंदर इंक्रीमेंट और सी वन के अंदर आपका क्या आ रहा है इंक्रीमेंट आ रहा है तो अब हम यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकते हैं एक स्टेप जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो आर वन प्लस प्लस इसके बाद ये देखिए यहाँ के बाद हम लोग इधर मूव कर रहे हैं ठीक है आर वन के अंदर प्लस प्लस हो जाएगा और सी वन के अंदर भी क्या हो जाएगा प्लस प्लस और बात करें जो मैक्सिमम पे थे उनके अंदर क्या हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है उनके अंदर क्या हो रहा है ये देखिए इधर से नीचे आ रहा है इधर से ऊपर जा रहा है इधर से नीचे आ रहा है इधर से ऊपर जा रहा है तो आर क्या हो जाएगा माइनस माइनस और सी क्या हो जाएगा माइनस माइनस अच्छा प्रोसेस कब तक चलेगा ये प्रोसेस क्या होगा कब तक चलेगा Until and unless आपका total number of जो values हैं वो complete ना हो जाए That is एक यहाँ पर हम लोग loop चला सकते हैं क्या कौन सा इस पूरे के पूरे fragment को मैंने क्या कर दिया एक loop में रख दिया इस पूरे के पूरे हमने क्या कर दिया fragment को एक loop में रखा ये देखिए मैंने यहाँ पर एक z equal to वन के बाद एक हमने loop चला दिया थोड़ा सा space की space कम है तो आपको देखना पड़ेगा ध्यान से देखिएगा अभी हमने यहाँ पर एक नया ब्रैकेट ओपन किया और नीचे यहाँ पर जब जहाँ पर हमारा सारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया वहाँ पर हमने क्लोज कर दिया तो अभी यहाँ पे एक लगा देंगे वाइल m इन टू एन या फिर आप लगा दो z इज लेस देन इक्वल टू m इन टू एन कब तक ये लूप चलेगा कब तक ये प्रोसेस होता रहेगा m इन टू एन की जब तक वैल्यूज नहीं हो जाती m इन टू एन क्या होगा आपका एरे का ऑर्डर होगा यहाँ पे आई थिंक फिर से एक बार आप रिवाइंड कर लीजिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैं बता रहा हूँ अब फिर से एक बार दिखा रहा हूँ ये लूप कब तक चलना देखिए आपने क्या लिया इनिशियली ये फर्स्ट स्टेप होगा आप लोग ये आर वन इक्वल टू जीरो आर टू इज इक्वल टू एम माइनस वन सी वन इक्वल टू जीरो सी टू इज इक्वल टू वॉट एन माइनस वन कोई डाउट है यहाँ पे फिर आपने एक जेड नाम का वेरिएबल लिया है ये ये बता दूँ आपको ये बाहर है ठीक है आप इसको यहाँ पर और अच्छे से कर लेते हैं आई एन टी जेड इज इक्वल टू वन ठीक है अब हमने एक जेड नाम का वेरिएबल लिया था जो क्या हो रहा है आपका वैल्यूज़ की वन है कब तक चलेगा जब तक कि जेड जो है छोटा या फिर बराबर है एम इन टू एन के ठीक है अब क्या हुआ पहले में गया ये आपकी सीधी वाली रो को सबको फिल कर देगा ठीक है फाइन फिर ये क्या करेगा ये नीचे आएगा फिर ये वाला पोर्शन क्या करेगा ये इस साइड आएगा ठीक है फिर ये वाला पोर्शन देखिए ये इधर गया दूसरा वाला नीचे आया तीसरा वाला इधर आया चौथा वाला इधर गया आउटर पार्ट हो गया अब इनर पार्ट में हमें वही सेम चीज़ कराना है तो इनर पार्ट के लिए हम इधर से एक एक अपनी इनिशियल वैल्यूज़ को डिक्रीज करा दें मतलब जो R1 था उसको हमने एक इंक्रीज कराते नीचे आ गया अब इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो R2 था उसको हमने डिक्रीज करा दिया तो ये ऊपर आ गया C1 को इंक्रीज कराया C2 को डिक्रीज कराया अब फिर ब्रैकेट बंद हुआ फिर ऊपर जाएगा फिर ये ब्रैकेट बंद हुआ फिर से ऊपर जाएगा अब क्या करेगा फिर से वही प्रोसेस को अब लास्ट में आपको एट लास्ट आपको करना ये होगा कि नॉर्मल जैसे अरे प्रिंट होती है उसको आप प्रिंट करा दोगे ठीक है इसको अच्छे से दो मिनट का पॉज लेके इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए फिर मैं आगे रेस करके आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम एरे को प्रिंट कराते हैं ठीक है अभी हमारी मैट्रिक्स पूरी स्पाइरल फॉर्म में स्टोर हो चुकी है उसको प्रिंट कराने के लिए कुछ नहीं करना है आपको एक मैसेज देना है ये पूरा सिस्टम डॉट 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 प्रिंट लिखेंगे स्पाइरल मैट्रिक्स स्पाइरल मैट्रिक्स सिंपल से जैसे आप लूप चलाते हो आर इज इक्वल टू जीरो आर इज लेस देन वॉट एम आर की वैल्यू प्लस प्लस फॉर कॉलम इज इक्वल टू जीरो कॉलम इज लेस देन एन कॉलम की वैल्यू प्लस प्लस एट लास्ट आप क्या कर दोगे एस ओ पी ए
ब्रैकेट क्लोज फाइन ये आपका क्या कर देगा स्पायरल मैट्रिक्स को प्रिंट करा देगा इसके बाद प्रोग्राम खत्म आप ऊपर क्या करोगे एरे को डिक्लेयर कर लोगे उसके बाद सारे वेरिएबल्स को आर वन आर टू ये सब को डिक्लेयर करोगे फाइन उसके बाद एंट्री कराने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं क्यों नहीं कराने की जरूरत है क्योंकि आपका ऑलरेडी दिया गया है वैल्यू की वन टू थ्री फोर ऐसे फिर माइनर चेंजेस आ सकते हैं आपको मूवमेंट याद रखना है स्पायरल के अंदर मूवमेंट कैसे कराना है मूवमेंट उसके बाद स्टोर कराने के लिए अलग अलग चीज़ें आ सकती है जैसे बोल दिया यूजर एंट्री कराने के लिए जहाँ पे आपने जेड लिखा है वहाँ पे यूजर एंट्री करा दोगे फाइन सो माइनर चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की प्रैक्टिस कर लो आप बाकी कोई इशू नहीं स्पायरल मैट्रिक्स का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इसी तरीके से होगा ओके फाइन थैंक यू